ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಕೊರೋನಾದ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಜೀವನವೇ ನರಕ ಅನ್ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಮನ ಕಲಕಿಸುವಂತಹ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ನರ ತಜ್ಞರು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನ ಹೂಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನ ಹೂಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಊರೆಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾವಣನ ಹೆಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸಿರಿ ಅಂತ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಶತ್ರುತ್ವ ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹರಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಸೋಲ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡಬಹುದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವನೇ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿ ಸತ್ತ ಹೋದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಅವರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಮುಖ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶವದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆ ಶವವನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಆ ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರೋಧಿಸೋದು ಆ ಶವಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕೋದು ಶವವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಆದ್ರೆ ಶವವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಶವವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಶವವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶವವನ್ನ ಹೂಳೋದು ಅಥವಾ ಶವವನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೂಳುವಾಗ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಕಿತ್ತ ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳೋದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸೇಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜ್ವಾಲೆ ಆ ಕಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆತನ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗೌರವ ತೋರದೆ ಇರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ